de nuestro pueblo mágico de Naulito de Victoria. Presentamos al caballo El Barquillero con su jinete Emanuel Onilla Reyes. Un aplauso.
estamos reunidos para recordar aquella madrugada en la cual el pueblo mexicano, hastiados por más de 300 años de opresión, se revela contra la corona española. Es momento de dar inicio al acto solemne del grito de independencia. Escucharemos con atención la declaración de independencia de 1810. Acta de Independencia de México, Congreso del Simpancingo, 1813. El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Simpancingo de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designios inescrutables de su provincia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitra para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente, no menos que para celebrar concordatos con el sumo pontífice romano, para el régimen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y mandar embajadores y cónsules, que no profesan ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus demás dogmas y conservación de los cuerpos regulares. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga, directa o indirectamente, a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones, para continuar la guerra hasta que su independencia sea conocida por las naciones extranjeras, reservándose el Congreso presentará a ellas por medio de una nota ministerial que circulará por todos los gabinetes el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución reconocida ya por la Europa misma, dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a seis días del mes de noviembre de 1813, licenciado Andrés Quintana, vicepresidente, licenciado Ignacio Rayón, Licenciado José Manuel de Herrera, Licenciado Carlos María de Bustamante, Doctor José Sixto Verduzco, José María Liciaga, Licenciado Cornelio Cruz de Zárate, Secretario. Invitamos a todas y todos los presentes a descubrirse sus gorras y sombreros para recibir con respeto a nuestro lado.
Mexicanas y mexicanos, ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva! ¡Viva Naolico! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!